لیکن نظرین کرام یہ توبہ پر ان لوگوں کو استقامت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب یہ تسکیہ قلب کے مراحل سے گزرتے ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان تاخیری حرب اختیار کرتا ہے اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے ابھی توبہ نہیں کرنی بعد میں کر لینا ابھی میں تیار نہیں ہوں توبہ کے لیے ابھی میں پرپیئر نہیں ہوں توبہ کے لیے جب وقت آئے گا تو کر لیں گے ابھی بہت عمر پڑی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آج تو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج تو فلی پریپیئرڈ نہیں ہے جب وقت آئے گا سب سے پہلے تو خود کو تیار کر جب تو نے خود ٹریننگ کر لی تو پھر توبہ کر لینا توبہ پر استقامت مل جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا شیطان کا وسوسہ ہے اس لیے کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ اگر تو کامیابی چاہتا ہے اگر تو زندگی میں سکسیس چاہتا ہے تو یہ ایک پودا ہے ایک پلانٹ ہے تو اسے اپ روٹ کر تو اسے زمین سے اکھیڑ کر باہر نکال دے اگر تو اس میں کامیاب ہو گیا تو تجھے کامیابی مل جائے گی تو زندگی میں سکسیس حاصل کر لے گا امام غزالی فرماتے ہیں اگر وہ شخص جواباً کہے کہ میں ابھی اس کو نہیں نکالوں گا ابھی اس پودے کو اپروٹ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی میں کمزور ہوں آج سے دس سال بعد میں اس پودے کو زمین سے باہر نکالوں گا وہ فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہوگا وہ اس لیے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ آج سے دس سال بعد وہ پودا ایک تناور درخت بن چکا ہوگا وہ زمین میں اپنی جڑیں بہت مضبوط کر چکا ہوگا اور یہ جو شخص ابھی جوان ہے جب یہ اپنی اب جب یہ اس پودے کو اکھیڑنے کے لیے تاخیر کر رہا ہے موخر کر رہا ہے یہ دس سال کے بعد کمزور ہو چکا ہوگا ناظرین کرام عین اسی طرح وہ انسان جو توبہ کو موخر کرتا ہے اس ارادے سے اور اس بہانے سے کہ میں موخر کروں گا بعد میں میں مضبوط ہو جاؤں گا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں کہ بعد میں تو کمزور ہو جائے گا اور نفس و شیطان تیرے دل کی زمین میں پختہ جڑیں بنا لیں گے وہ اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر لیں گے کہ توبہ تیرے لیے امپاسبل ہو جائے گی ناممکن ہو جائے گی لہذا تاخیر نہ کر تیرے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرے دل میں فلاں خواہش ہے جب وہ خواہش پوری ہو جائے گی میں پھر توبہ کروں گا وہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز ممکن نہیں کیونکہ خواہشات کی تکمیل جب انسان کی خواہش مکمل ہو جاتی ہے تکمیل ہو جاتی ہے انسان کے ڈیزائرز فلفل ہو جاتے ہیں آفٹر دا فلفلمنٹ آف آر ڈیزائرز دے گیو برتھ ٹو چلڈرن ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو وہ مزید بچوں کو جنم دیتی ہے مزید خواہشات کو پیدا کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں خواہش جب اس کی تکمیل ہو جائے گی تو اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا جب خواہش مکمل ہو جائے گی توبہ کر لوں گا اور وہ خواہش کی تکمیل کے بعد خواہش ختم نہیں ہوتی ناظرین وہ خواہش مزید خواہشات کو جنم دیتی ہے پھر ہم ان مزید خواہشات کی پرورش کرتے ہیں وہ جب پروان چڑھتی ہیں ایک خواہش تھی دس بن گئی جب ان کی تکمیل ہوئی تو ہزاروں خواہشات ایسی بن گئی اسی لیے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے یہ خواہشات کم نہیں ہوتی یہ خواہشات ختم نہیں ہوتی سب سے پہلی خواہش جو اس وقت آپ کے دل میں موجود ہے آئیے اس کا خاتمہ کریں اگر ہم اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان اللہ تعالیٰ توبہ میں استقامت حاصل ہو جائے گی ناظرین کرام آئیے ہم اولیاء کاملین کی تعلیمات سے سبق حاصل کرتے ہیں ہمیں جو شیطان کہتا ہے کبھی کبھی شیطان ایسے بھی وار کرتا ہے کبھی کبھی شیطان یہ بھی کہتا ہے دیکھ اللہ کی طرف سے جب کوئی بڑا سگنل آئے گا نا جب کوئی بڑا میسج آئے گا اس وقت توبہ کر لینا جب کوئی بڑی مصیبت آئے گی جب کسی دوست کی موت واقع ہو جائے گی پھر توبہ کر لینا جب کوئی اپنا عزیز قریبی رشتے دار دنیا سے چلا جائے گا تو یہ اللہ کی جانب سے ایک سگنل ہوگا اللہ کی جانب سے ایک میسج ہوگا پھر تو اس میسج کو قبول کر لینا پھر توبہ کر لینا یا کوئی مصیبت آئے گی پھر توبہ کر لینا لیکن ناظرین کرام ہم اسی سگنل کے انتظار میں رہتے ہیں اور اچانک ملک الموت سگنل سگنل لے کر آتے ہیں موت کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ یہ سگنل ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک سکرینز پر یہ سگنل نہیں پہنچ رہا کیا تزکیہ ایک کل پروگرام کے ذریعے یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچ رہا کیا توبہ کا پریکٹیکل میتھڈ آپ کو سکھایا نہیں گیا کیا توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی پریکٹیکل میتھڈالوجی آپ کی گوش گزار نہیں کی گئی آپ کو بتا دیا گیا ہے ہم کس سگنل کا انتظار کر رہے ہیں جو مخلصین ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ناظرین وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سگنل تلاش کیا کرتے ہیں اور انہیں قبول کر لیتے ہیں 